வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசான் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சுத்தமாக நிறைந்து நம்மை என்றென்றும் வழிநடத்துவாராக அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் அருமையானதொரு நித்திய ஆனந்த தவத்தை இயற்றிக்க வேண்டும் வழிநடத்திய அம்மா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளும் அருத்தந்தை நமக்கு அளித்துள்ள வேதாத்திரியத்தை நான்கு அங்கங்களாக பிரிப்பாங்க அகத்தவம் அகத்தாய்வு குணநல பேரு அதனால் கிடைக்கக்கூடியது அந்த முழுமை பேரு நோக்கிய ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பயணத்துக்கும் தொடக்க புள்ளி தன்னை அறியக்கூடிய அகத்தவம் என்ற தலைப்புல மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாடல்கள்ல ஒன்றுதான் இன்னைக்கு நாம அழைச்சு கேட்டு இன்று எளிமையா உட்காந்த இடத்துல உட்காந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லாம எளிமையா செய்யறோம் அந்த மெடிடேஷன் சொல்லக்கூடிய தவம் ஆனா இது இவ்வளவு சுலபமா இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு உடலை வருத்தி அந்த தவத்தை ஒரு காலத்துல செய்து வந்தாங்க மகரிஷி அவர்கள் தான் எளிமைப்படுத்தி இதுல முக்கியமா பிரம்மச்சரியம் இருந்தா ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைய மாற்றினாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய வரம் நிலத்தில் மெஞ்ஞானம் விளங்கி வாழ இயலாத காலம் ஒன்று இருந்தது நிலத்தை விட்டு இக்குறவை நாடி எங்கெங்கோ சுற்றி அமைந்தார் அண்ணாவை இன்னைக்கு நாம என்ன பண்றோம் நிலத்தில் இருந்து கொண்டே இறைநிலையை அறிய முறை கண்டு கொண்டோம் இல்லறமும் துறவரமும் இணைந்த உயரம் கண்டோம் மகிழ்ச்சி அந்த வகையில எளிமைப்படுத்தி இந்த அகத்தவத்தை கொடுத்த பெருமை மகிழ்ச்சி அவர்களை சார்ந்த சரி அப்படி கொடுத்த பெருமை என்ன எங்க இருந்து தொடங்குறாங்க நாம எப்போதும் குரு வணக்க பாடல்ல ஒரு வழி குருவத்திடை உந்தன் பூ விரலால் தொட்டு எந்தன் உயிர் நட்பு அங்கேதான் தொடக்கம் இல்லையா இந்த குண்டலினி மகா சக்தி பொருளாதாரத்துல மையம் கொண்டிருக்கின்றவரை இந்த அறிவு உயர்நிலைக்கு போக முடியாது அத மன அலைச்சூழலை குறைக்கக்கூடிய புருவமைப்புக்கு கொண்டு வந்துக்கிறார் கரு மாற்றி வைக்கிறாங்க இல்லையா அதனால்தான் நம்முடைய மத கோட்பாடுகள்ல கூட கரு மாறி அப்படின்னு ஒரு சக்தியை வழிபடக்கூடிய ஒரு முறை அந்த சக்தியோட அடையாளத்தை எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா வெறும் தலை மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த அம்மன் எவ்வளவு ஒரு சூட்சுமமாக அன்றைய காலகட்டத்துல விளக்கி இருக்காங்க இந்த மூலாதாரத்தில் மூண்டெழும் கனலை அத மூ குருவ மையத்துக்கு கொண்டு வந்து வச்சு கரு மாற்றணும் மாற்றி பிறப்பதற்கு வழி எனக்கு கிடைக்கலன்னு ஒரு சித்தர் சொன்னார் ஆனா அந்த மாற்றி பிறக்கக்கூடிய வழிய மகரிஷி நமக்கு ரொம்ப எளிமைப்படுத்திட்டு அது எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அவன் கொடுத்துட்டாங்க செய்யறோம் சகஜ நிஷ்டையா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க சகஜ நிஷ்டை நிஷ்டை அப்படின்னா தெரியும் நமக்கு அந்த மனம் ஒன்று இன்று அமைதியா இருக்கக்கூடிய சகஜ நிஷ்டை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வார்த்தை நம்ம சாதாரணமா எப்படி உபயோகிப்போம் பாத்தீங்கன்னா இது சகஜமா நடக்குதுங்க தினந்தோறும் சகஜமா செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன பொருள் அதற்கென்று ஒரு தனியா நேரம் ஒதுக்கி செய்யறது சொல்ல மாட்டாங்க இயல்பா இருக்கணும் காலை முதல் இரவு வரை அதெல்லாம் சகஜமா நடக்குங்க அப்படின்னு அப்படி இருக்கணும் தவம்னு சொல்றாங்க ஆனா நாம எப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த நேரம் நமக்கு முடியறதோ கைகளை தோர்த்து கண்களை மூடி உட்காந்து செய்யறது மட்டும் தவம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா மகரிஷி இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அது ஆரம்பத்துல ஒரு பயிற்சி ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவை பழக்க உறுதி நுட்பம் சக்தி அதிகமாகும் அதெல்லாம் சரி அப்படி பழக்கின பிறகு சகஜ நிஷ்டை அப்படின்னு ஏன் ஒரு பாடல் கொடுக்கறாங்க ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க 
அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் எழுதி மார்க் வாங்க முடியுமா ரெண்டு மார்க்கும் மூணு மார்க்கும் நான் தெரியும் எப்ப நூற்றுக்கு நூறு வாங்க முடியும் அந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி கணக்கு போட்டு அதற்கு சரியான விடை கொடுக்கணும் அதுதான் இங்க சகஜ நிற்பைங்கிற தலைப்புல கொடுக்கிற பாடல் நமக்கு விளக்குது அந்த பயிற்சி இயல்பாக மாறணும் சகஜமா ஆகணும் எப்படி கருதவத்தின் ஆரம்ப சாதகர்கள் ஆரம்பத்திலேயே இதை பழக்கிடணும்ட்டாங்க இத்தனை வருணம் செய்த பிறகு பழக்கத்துக்கு வரணும்னு சொல்லல ஆரம்ப சாதகர்கள் குருவ மையத்துல குரு கொடுத்த அந்த குரு நெறியில் பழக ஆரம்பிச்சுடுறோம் அப்ப எப்படி இது சகஜமாக்குதல் கருதவத்தின் ஆரம்ப சாதகர்கள் கர்ம ஞான கருவிகளை இயக்கும் போதும் மனிதனுடைய இயல்பான இயக்கம் எப்படி கர்மேந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்களும் வழியாதான் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் கை கால் வாய் குதம் பால் குறி மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த கர்மேந்திரியங்களையும் ஞானேந்திரியங்களையும் இயக்கும் போதும் எப்படி இருக்கணும்ட்டாங்க பாருங்க கருதவத்தின் ஆரம்ப சாதகர்கள் கர்ம ஞான கருவிகளை இயக்கும் போதும் புருவமத்தி நினைவோடு இருத்தல் வேண்டும் இங்கதான் பார்முலாவை இயல்பாக்கிறாங்க கண்களை கைகளை கோர்த்து கண்களை மூடி இருபது நிமிஷமோ அரை மணி நேரமோ புருவமத்தியில மனத வச்சு செய்யறோமே அது ஒரு பயிற்சி அதற்கப்புறம் பயிற்சி தரும் பாடம் என்னதுங்க எந்த செயலை செய்யும் போதும் சமமாக செய்யணும் புருவமத்தி நினைவோடு இருத்தல் வேண்டும் இப்படி செஞ்சா என்ன கிடைக்கும் சுவாமிஜியை பொறுத்தளவுல பல ஸ்துதியும் சேர்த்தையே சொல்லிடுவாங்க இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இறுதியில பலஸ்துதி அப்படின்னு ஒரு வரி அது என்ன கொடுக்கும் இந்த ஸ்லோகங்களை சொன்னா என்ன கிடைக்கும் லக்ஷ்மி ஸ்லோகம் சொல்றோமா கடைசியில என்ன சொல்லுவாங்க ஏக காலம் படைய நித்தியம் மகா பாப விநாசனம் திரிகாலம் படைய நித்தியம் தனதானிய சமன்விதக திரிகாலம் படைய நித்தியம் மகா சத்ரு விநாசனம் அப்படின்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் ஒரு தடவை சொன்னா இது கிடைக்கும் ரெண்டு தடவை சொன்னா கிடைக்கும் மூணு தடவை சொன்னா கிடைக்கும் மகரிஷி என்ன பண்ணாங்க பயிற்சியோடு சேர்த்து பலஸ்துதியும் கொடுத்துட்டாங்க புருவமத்தி நினைவோடு இருத்தல் வேண்டும் புலன்கள் தமை இம்முறையில் பழக்கி விட்டால் இப்ப உடற்பயிற்சி செய்யறோங்க பழக பழக என்ன நடக்குங்க கைகளை முதல்ல மேல தூக்கி வச்சு நான்கு மூச்சு கீழே ரெண்டு மூச்சு மூன்று தடவை செஞ்சுடுவோம் அடுத்தது பக்கவாட்டுல விரிச்சு அந்த பயிற்சியும் இரண்டாவது செஞ்சு விட்டு தானாக கை அந்த இந்த இந்த முத்திரைக்கு போயிடும் கைகள் சுழற்ற தொடங்கிடும் அத பின்னிருந்து முன்னா சுழற்றின பிறகு உடனே இடது கை பண்ணும் மனம் எங்கேயோ இருக்கும் ஆனா என்ன பண்ணிட்டோங்க அந்த செல்களுக்கு அதை பழக்கி கொடுத்துட்டோம் அம்மா நித்யானந்தம் நடத்தும் போது சொன்னாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு செல்லும் சாயம் பூசப்பட்டது போல ஜீவகாந்தத்தால் திணிவு பெற்று ஒரு ஆனந்த நிலையை உணர்ந்தோமே அந்த ஆனந்த நிலை எப்போதும் கிடைக்கும் அப்போ எப்படி செல்களுக்கு தானா செய்கிறதோ மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க டைப்ரைட்டிங்ல வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்லுவாங்க டைப்ரைட்டிங் கத்துக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த விரல்களுக்கான அந்த விசைகளை பழக்க 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 கண்கள் எங்கேயோ இருக்கும் மனசு எங்கேயோ இருக்கும் ஆனா ஏஎஸ் டிஎஃப் டிஎஃப் செமிகோலன் அதை அடிச்சுடும் அப்ப விரல் அந்த கையினுடைய விரல் நுனிகளுக்கு அதை பழக்கி கொடுத்துட்டு அப்படி பழக்கணும்னு சொல்றாங்க புலன்கள் தமை இம்முறையில் பழக்கி விட்டால் என்ன கிடைக்கும் அருவநிலை பூரணத்தால் நான் ஒன்றென்றும் அநேக உருவங்களாய் நான் பலவே என்றும் இங்க பிரம்ம ஞானத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க அத்வைத தத்துவத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க அருவநிலை பூரணத்தால் அந்த ஒன்று இறைநிலை என்றும் அநேக உருவங்களாய் நான் பலவே என்றும் ஒருமை தத்துவம் உணரும் ஆற்றலோடு இறுதி வரி தாங்க சிறப்போ சிறப்பு உடலிலே சுழல்கின்ற ரத்தம் சுத்தமாகுமா இங்கே உடலுக்கும் பலன் கிடைக்கிறது உயிரும் பலம் பெறுகிறது மனமும் வலிமை பெறுகிறது இந்த தத்தால எப்போ இது சகஜ நிஷ்டையாக இருந்தால் சகஜ நிஷ்டைங்கிறது என்ன பழக்க பழக்க 
உருவமைப்புல உட்கார்ந்தாத்தான் மன அலைச்சுழல் புரியும் என்பது இல்ல எப்போதுமே அந்த மென்டல் ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்ச நிலையிலேயே இருப்பாங்க இப்ப மகரிஷி அவர்கள்லாம் போன்ற மகான்கள்லாம் உட்கார்ந்து தவம் செய்யற அந்த பயிற்சி கால நேரத்தை விட அதிகமாக எப்போதும் தவத்துல இருப்பாங்களாம் சுவாமிஜி எல்லாம் எப்போதுமே இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலத்த விட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்முகமும் எளிமையுமே எனது செல்வம் வீடோ ஏக வெளி என்று எண்ணி யான் துறவு பூண்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இயல்பாயிடுச்சு அவங்களுக்கு இன்முகமும் எளிமையும் எப்போதும் இருக்கு அந்த வீடு எந்த வீடு ஏக வெளியில எப்போதும் இருக்காங்க இதுதான் சகஜ நிற்றை நம்மால முடியுமா நாம சாதாரண மனிதர்கள் மகான்கள் இல்ல பல குறை நிறைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் அப்ப நமக்கு பழக்கிறாங்க பாருங்க முதல்ல கைய பிடிச்சு நடங்க கர்ம ஞான கருவிகளை இயக்கும் போதும் புருவமத்தி நினைவோடு இருக்கல் வேண்டும் அதற்கு ஒரு பழக்கத்தை தவத்துக்கான பயிற்சி கொடுக்கும் போதே கொடுப்பாங்க பாருங்க ஒரு சப்தம் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்வாங்க இன்று முதல் எந்த அனுபவம் பெறும்போதும் புருவமத்தியிலேயே நினைவு இருக்கட்டும் அடுத்தது சுவையை உணரக்கூடிய ஒரு கல்கண்டை கொடுத்துட்டு இன்று முதல் எந்த உணவை உண்டாலும் எந்த அனுபவம் பெற்றாலும் மனம் துரியத்துல இருக்கட்டும் புருவமத்தியில இருக்கட்டும் அப்ப இதற்குத்தான் ஆரம்பத்துல தீட்சை கொடுக்கும் போதே பழக்கிறாங்க சகஜ நிட்டைய பழக்கிறாங்க அப்போ இது எப்போ முழு வெற்றி பெறும் எப்போதும் மன அலைச்சுழல் குறைந்த நிலையில் இருக்கல் அப்படி இருக்கும் போது உடலுக்குள்ள என்ன மாற்றம் ஏற்படும் வேறொரு பாடல்ல மகரிஷி சொல்லுவாங்க நித்த நித்த தவம் இருக்க பழகும் போது நீ காண நேரிடும் பல் விந்தை உனக்கு உள்ள பெரிய விந்தை நடக்கும் என்ன இரத்த சுழல் உணவு சுழல் உணவில் இருந்து ரசம் பிரித்தல் ஜீரணித்தல் இதனால் எத்தனையோ விதமான நாதம் கேட்கும் இதன்றி உடலில் சூடு அதிகமாக சப்தமுடன் பலவர்ண ஒளிகள் தோன்றும் சரீர அமைப்பு ஒக்க இவை குறையும் கூடும் தச நாதம் ஒளி தோற்றம் அப்படின்னு பல தலைப்புல கொடுத்திருப்பாங்க அப்ப இந்த தவம் செய்ய செய்ய உடலுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கூட தெரியும் உணவினின்று ரசம் பிரிதல் ஆனா இதே கொடுத்த மகரிஷி இன்னொரு பாடல்ல இதெல்லாம் வேணாம்பா இத தாண்டி அந்த சகஜ நிட்டைக்கு போங்க உடலிலே உள்ள ஒலி ஒளியை காண உனக்கு இன்பம் மிகுமெனிலும் அது எல்லாத்தையும் செயற்கையாக கண்டுவிட்டோம் இல்லையா இன்னைக்கு உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சப்தத்தை கூட வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் பண்ணுது அப்ப அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் அதை தேடாதீங்க அப்படின்ட்டாங்க தனக்கு கிடைத்தது சொன்ன மகரிஷி இதுல மனம் நின்று விடக்கூடாது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட கதை சொல்லுமே லட்டுக்கு போகணும் ஆனா வழியில கிடைக்கிற சர்க்கரையோட அந்த சந்தோஷத்துல சிற்று இன்பத்துல மனம் நின்னுடுத்துன்னா இந்த லட்டு பெரிய இன்பத்தை நோக்கி போக முடியாது அதனால அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு இன்னொரு பாடல்ல சுவாமிஜி சொல்றாங்க ஆனா உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரத்தம் சுத்தமாகும் வார்த்தை ஒரு நிஜமான உண்மை அதற்கான ஒரு உண்மை ஒரு ஒரு நிகழ்வை மட்டும் சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணுறேன் இந்த கோவிட் இந்த இந்த பேண்டமிக் பீரியட் ஆரம்பிச்ச போதுதான் இந்த இணைய வழியாக தவம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைச்சு அப்ப ஒரு நிகழ்வு நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது ஒரு அம்மையார் சொன்னாங்க அவங்களோட அனுபவத்தை அவங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு உடல்ல கோளாறு அதற்காக போய் அவங்க மருத்துவத்தை பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்துல அந்த ஹீமோகுளோபினோட அளவு ரொம்ப 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 குறைச்சலா இருந்திருக்கு அப்ப அதற்குண்டான மருத்துவம் சொல்லியிருக்காங்க உணவுல எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா ஒரு பேராசிரியர் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய தவம் பண்ணுங்கம்மா நல்ல ஆழ்ந்து தவம் பண்ணி இது சகஜ நிஷ்டையாக மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த சமயம் இந்த பேண்டமிக்ங்கிறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் கிடைச்சிருக்கு நிறைய தவம் பண்ண 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு பிறகு போய் அவங்க திரும்பியும் சோதனை செய்து பார்க்கும் போது மிகப்பெரிய மாற்றம் அந்த ஹீமோ கிளப்பில் ஏற்பட்டு அந்த மருத்துவரே சொல்லியிருக்காரு வெறும் உணவினால உங்களுடைய நித்திய ஒழுக்கத்தை மாற்றிக்கிறதுனால இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் வராது ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருந்தது என்று சொன்னார் அப்ப அதற்கு என்ன காரணமாக இருக்க முடியும் இல்லையா நமக்கு வருகிறது ஒரு தடை அந்த தடை சுலபமாக விலகுதுன்னா 
யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று நம்ம நடுவுல இருந்து காப்பாற்றுறது தானே அப்ப மகரிஷி இங்கு எழுதியிருக்காங்களே இந்த சகஜ நெட்டையை நமக்கு பழக்கமாக ஆக்கி தர்ம ஞான கருவிகளை இயக்கும் போதும் புருவமத்தி நினைவோடு இருந்தால் உடலிலே சுழல்கின்றமும் சுத்தமாகும் அருமையான அகத்தவ பயிற்சியை கொடுத்த குருபிரான் பாதம் வணங்கி நல்லதொரு இந்த பாடலுக்கு விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பளித்த அன்புள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றி வாழ்த்த நன்றி அம்மா Thank you, Amar. Be blessed by the Jivan. Welcome, Lamanis. <coughs> Be blessed by the Divine Power. Be blessed by the Divine Power. Valka Valamudan. My sincere pranam to all of you, those who are present here in today's meditation session. Now, in last session, we were discussing about pain and pleasure. And we said today we'll be continuing with few examples. See, let us imagine that our uh, conversion and consumption of uh, biomagnetism into pressure, sound, light, smell, and taste to be one unit each. Just for example, we are taking it as one unit. Suppose uh, we see a light of 10 units, which is higher in level. Now we need only one unit, but we are getting into 10 units. By the law of chain action and the contact through these sense organs. Say now we have five sense organs, right? But let us take one example here as I. Um, the biomagnetism gets accelerated by the outer light. We will repeat. Um, the biomagnetism gets accelerated by the contact of the outside light through the eyes and our conception level rises from 1 unit to 10 units. So immediately what happens the molecular structure in the eyes begins to alter accordingly in order to assess the release of the proper quantity of the biomagnetism. So when we want to receive more, the body should act and get ready to receive that. So the consciousness which is inherent in the life force particles perceives the degree of light by the raised level of conversion from one unit to 10 units. So in the process of conversion, the molecular structure of the eyes is affected by the release of the biomagnetism and consequently the entire metabolic function of the various cells of the physical body are also proportionally affected, this to be underlined. See, we think that we are seeing, we are using only our eyes. But the energy is to be adjusted from the physical body only. That's why when we see movies, no, the whole body we feel pain because we are spending more of energy through eyes, but that energy is taken from the whole body. It is not only from the eyes. So whatever the sense organ we use, the whole body will affect. That has to be noted down here. So the vibration of the biomagnetism in our field, that is the field as a whole, is affected by the change. These affects our um, we can say that the consciousness by its extension as mind as pleasure or pain in varying degrees according to the harmony or disturbance to the whole system. Okay, today we saw an example from lower unit to higher unit. Tomorrow we'll see how the change will be from higher unit to lower unit. 
Thank you, Ananda, for giving me this opportunity. Be blessed by the divine power. Varika Vellamudan, Varika Vellamudan, Varika Vellamudan.